小孩为啥天天往他那跑啊？那肯定是种啥咒被迷了。你们不知道，这小孩他爸特别有钱，以前中过这个私生女的抚养权，没赢。这回他妈疯了，也不用争了。小孩啊，这是因祸得福。我换
这是什么地方？为什么地狱会有佛像啊？他们救不了世人，所以要受到惩罚吗？从小到大就没遇到过多少好事，是不是我真的是傻心？现在。现在都连泪滴了，我是不是一直都在地狱里了？我犯过什么可怕的罪行吗？所以让我遇到你，这么到幸福，然后又惩罚我失去这一切吗？如果是我做过什么错事，那惩罚我就好了。可姐姐她这么善良，从来没做过坏事，不该是这种命啊！刘大哥，晴晴她一直没有醒来，你能帮我救救她吗？你有没有见过这些钥匙啊？你别担心，我会想办法救她出来的，只是暂时还没看到过合适的钥匙。谢谢你了，刘大哥。那我到你没去过的地方找找吧，我去沙漠里看看好了。沙漠？那里游荡着一些鬼怪的影子，怎么看都非常危险啊。没关系的，我必须要救晴晴。刚才不应该哭那么久的，应该早点出发才对。我来时，正巧听到了你说的话。你姓命吗？如果这一切都是命。你觉得抗衡有用吗？啊，我就是随便说的，没仔细想过这种问题。是不是命也不重要吧？反正怎么都要努力活下去，也怎么都要救亲戚啊。对不起，刘大哥，我得去找钥匙了。等以后我会好好想想这个问题的，到时候再回答你吧。严汤，你还好吗？有没有受伤？曾经有个算命的，说我命不好，走到哪儿就会把灾带到哪儿。本来我不信，但身边的人却一个个死了、病了、走了。就算这样，我却还是想抓住一点点温情。结果，却害了更多人遇到不幸。地藏王菩萨一定也认为我不是什么好人吧，所以把我送到了这种地方。我就该一个人被囚禁在孤独地狱里，别再去伤害别人。你不要乱说，这一切只是意外。我会救你出去的，也会一直陪在你身边。
，也许，我们要一起被囚禁在这儿了。两个人的孤独地狱，还算孤独地狱吗？如果是和你在一起，两个人被困当然也不算坏事。但我还是想选，两个人一起出去。这一家不会染上什么传染病了吧？怎么一个接一个都病倒了？我还是辞职算了，免得跟着遭殃。别瞎扯，什么传染病能让每个人都得不一样的病？我看，说不定是中邪了，也是邪门啊！就这个私生的女儿没事儿，该不会是她下的咒吧？她屋里有个柜子，水中上着锁。该不会养的小鬼什么的吧？哎呦，越说越吓人！我最怕这些鬼鬼怪怪的事情了。我我,我马上就去辞职。你找到钥匙了吗？我有些更重要的事，需要和你确认。表情这么严肃，出什么事了吗？
，你在说什么呀？听起来，都是你的妄想吧？你真的认为我是这样的人？虽然证据不足，但很多事情只有这样才能解释得通。我也很希望你，能成功反驳这些推论。算了，真是演不下去了。只有小说里才会有完美的计划吧。现实中意外总是多到让人应对不过来，尤其是在阴阳界里，什么事都身不由己了。你是从什么时候开始做这种准备的？难道你一开始认识我就是为了……没什么可说的，这些都不重要了。都是我的报应，把我一个人留在这里就好。我来这里，就是为了带你出去。这个目标是不会变的。出去后，我们就再也没有关系了。你脑子坏掉了？你不怕我出去之后害了你？你没那个本事。你知道，现在只有一个生魂能离开这里吗？我们是不可能一起出去的。我在纸扎街道的办事处中，看到了仅限一人离开的提示。我已经解决这个问题了，现在的名额是两个人。原本就是只有一个，就是肉身来到这里的你的名额。沈墨清的出现，曾让这个名额增加了一个。这是我没有预料到的意外之一。我用了些手段，把名额降了下去。保证他们两个不会使用这些名额自己离开。后来发现你恢复了一个名额，于是我又将它降了一次。现在还是只有一个名额。如果他们想一起离开，就会被各种看不见的力量阻碍。我本想在解决你之后一个人离开的，没想到自作自受。你没有恢复名额的办法吗？没有。教我法术的虾婆婆，只教了我些害人的手法。作恶容易，行善难啊！我会想办法的。如果最终没有找到办法，我就会一个人离开。谢谢。这钥匙给你，是我在路上捡的。但我没有身上这镣铐的钥匙，毕竟。演戏要演的像一些对不对？有一个算一个，是不是就没人了解？他们两个人深一点。哎呀，怎么就没有又有钱又漂亮的女人看上我呢？姓李的小白脸，命就这么好。又是一个别有目的的人，我果然是会永远孤独的命。
，谢谢。可是名额的问题还是没有解决吧？这是受过祭祀的红绳吧？我听说过，用这种方法可以将魂魄和另一个魂魄或生人连接，用来欺瞒天地，将他们视为同一个人。没错，这样就可以一起还阳了。但是，没有必死的意念，可解不开这绳子。这绳子没法绑住两个活人，还阳后就自行解开了。我们走吧。他竟然还没醒来啊！真是个不中用的男人。是你把他锁进去的吧？为了防止意外啊。万一他们找到方法一起离开了呢？对了，那女的呢？该不会自己逃了吧？他进入沙漠去找钥匙了。已经过了很久，笼子上的锁还是一把都没解开。只怕他是凶多吉少了吧？真是让人羡慕。可是也真愚蠢啊！我还是挺佩服他们的，可惜我也帮不了他们了。终于到了，我们一起跳下去，就能。交易已经完成了，不对，是你。没错，是我干的。现在该我提问了，你救我回去，也是为了用我来完成金童玉女的祭祀吧？你在胡说什么？不要把我想成和你一样的人。这，帝听竟然在这儿，这就是你的目的。对，我早就知道帝听在这儿，所以提前拿走了八步郎的一件货物。对了，那两把镣铐钥匙，在路上被我悄悄扔掉了。现在我们绑了红绳，对帝听来说是同一个人。乱说话，我们会一起被吃掉的。你到底想要干什么？想要同归于尽呗。帝听走了过来，就说明你刚才说了谎。你确实想用我祭祀，只怕那下场比死了更惨，所以只有拉你垫背了。你是怎么知道的？是什么时候知道的？可能我这个人天生提防心太强了吧，我总是怀疑一切接近我的人。遇见你时，我就在想，这人是不是和我目的相同？一开始，我就试着用无字衬证明。以及，你也拥有另一本无字衬的事实。毕竟我是女性，肢体冲突不占优势，所以依靠着无字衬的指引，对自己做了点手脚。看上去就像撞到了什么邪一样，阳魂离体了呢。所以从相识开始，你就全程都在演戏。当然，真好笑，你不是也一直在演戏？而且演技还差了点，却一直以为自己是猎手，金童玉女。<笑>啊，对了，你的五臂三缺是缺了什么，才值得你做这样的事？应该包括财权，其他还不清楚。这些有什么好？为了得到他们，就不惜去害别人的性命。你根本无法理解，无论如何努力，全都是白费劲，是什么样的感受？就像水中捞月一样，得不到任何结果。也许哪一天，我就会突然死去，什么痕迹都没有留下，就像从来没有来到过这个世界上一样。<笑>你还在乎自己存在过的痕迹？分明连名字都是假的，你真正的名字到底是什么？李丰泽，六
总是借用了我师父的姓氏。他最擅长用名字害人的压声写书。我被他用这个法子威胁控制了很久，所以就不在意真名实了。难怪你喜欢自驾，从来不乘飞机、高铁，原来是怕暴露真名。这样说起来，你师父就是那个意外身亡的玄学大师。有，够了。可以不要问这种问题了吗？可以啊！你疯了吗？你想干什么？我没疯，只是活不下去了，就让你一起走了。你没必要这样，我们还有讨论的余地。我可不敢信任你。我这辈子就没见过真心对我的人，我命中缺的就是这些。比如你，你总不会是真心喜欢我的吧？是的。等一下，不对不对，是我问错问题了。对你来说，自己远比任何人都重要。所以你哪怕喜欢一个人，但在个人利益面前，也会毫不犹豫的牺牲掉你的人生。我会有点犹豫，但最终会选择自己的利益。<笑>你把那个新生的小子骗进来，补了一个离开名额，就是为了换我出去献祭。我们这种人，一起死掉，真是早不苍生。我不是必须献祭你，我们可以联手，一起找到其他的精通和玉女，用他们进行祭祀。虽然很难，但概率上是有一些适合的人的。就算你现在是这样想的，谁能保证你出去之后不会反悔？我了解了你的实力，知道对付你肯定要付出很大代价。而如果我们能联手，肯定更容易做成这些事。第二，谛听这种鬼神超出了凡人的理解。如果我现在说的话，在将来变成了谎言，不知道会不会有什么后果。我也不想赌这个。行，成交，一起去祸害别的金童玉女吧。我的正宗男朋友。有个问题，我不敢跳。怎么，觉得自己不配回到杨氏，去寻找幸福吗？谁说的？我的一切不幸，都只是因为我命不好罢了。迪婷，怎么会？看来我们成功回来了。这里就是你住院的那家医院。不知道为什么，我也会在这儿。和这红绳有关吧？快把它剪断吧！我可不想一直和你待在一起。啊！怎么会？谛听怎么会出现在这儿？不对，这里不是杨氏吗？终于能说话了！我也有些问题想要问你们，在弟弟面前可不要忘记回答呀！这又是怎么回事？阿布朗会说话
你能知道我的故事和计划吗？不知道吧？可惜说来话长，没时间全部讲给你们听了。不能说话，行为还要受到限制。你们说这惩罚是不是太残忍了点儿啊？要幻灭一对金童玉女，才能让我恢复一点点的自由。要用红绳绑在一起才行。你们知道这有多难吗？不知道，不知道，不是很难。刘疯子，你快按住他的嘴！我的手脚为什么都动不了了？你们跟我们不是吗？我的自豪干嘛？我真的相信，这一切会自己纾解的。这个年代里的一点玄学常识都没有了吗？家人们，这里是你们的阴阳两界唯一物流代理，包大人，我正在为家人老板烧纸，却突然拍到了命案现场，第一时间为你们报道啊！河里刚捞上来个外地游客，人已经走了。有人说是欠债太多，走投无路；有人说是因为中了河边不知道哪儿来的违禁野花的毒，致幻。出了意外啊！家人们，你们猜的是谁？就是刚才消费过套餐的帅哥家人老板呐、啊！那我必须要为这位家人证明，他肯定是为了女朋友殉情了呀！哎呀，谁能想到，世界上竟然还有这样的爱情？直播间的家人们，今天都见证到了啊！咱们采访一下现场看热闹的观众吧。哎，这儿有一对情侣正哭呢，肯定是听到我说的话感动了。哎，这两位帅哥美女，你们是不是听到了我说的故事很感动啊？来，跟直播间的家人们分享一下你们的感受吧。我看到他们被大狮子追着跳了下去，却没能抱到他们。不得了了，家人们，这美女还知道其他内情啊！对不起，我们有权利拒绝接受采访和拍摄，请不要打扰他们。彤彤，这不是你的错，你已经尽力了。我们一起为刘大哥烧纸祈福吧。搞笑了，我是采访他们，又不是采访你，凭什么不允许？家人们，你们说是不是？你闭嘴！滚开啊！别逼我们动手。我觉得很不科学。你们的处境相近，还阳的方法也相近，为什么你们成功了，他们却失败了呢？有什么其他的因素没考虑到吗？张承瑞，你也闭嘴！当我吓大的，在镜头面前你敢打人呐、啊？嗯、啊？你给我看这是什么？精神病证明？